Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan video pertama kita dalam chapter 5 Work, Energy and Power dengan satu soalan. Soalan yang berbunyi You push very hard on a heavy desk trying to move it. Kita cuba tolak dengan begitu kuat satu meja. Okay. So, ada satu meja. Kita tolak. That's the meja and that is the force. Kita cuba nak gerakkan meja ini. Ha, ini soalan dia. Okay. So, meja ini sangat berat. Kita tolak, 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 tolak. Tapi tidak bergerak. Ha. You do work on this desk. Soalan dia, kita melakukan kerja ke atas meja ini. A. Whether or not it move, as long as you are exerting a force. Meja ni bergerak ke, meja ni tidak bergerak ke, kita tetap melakukan kerja pada meja ini. Ha, itu jawapan A. Jawapan B. Only if it starts moving. Kita melakukan kerja ke atas meja ini. Hanya apabila dia bergerak. Ah, C. Only if it doesn't move. Ah, pula. Okay, maksudnya, kalau meja ni tak bergerak, barulah kita melakukan kerja. Kalau dia bergerak, maka kita tak buat kerja. Ay, pelik pula jawapan yang C ni. D. Never. It does work on you. Ah, jawapan D lagi pelik. Kita tolak meja, kita tidak melakukan kerja pada meja, dia kata. Sebaliknya, meja tu pula yang buat kerja pada kita. Oh, sudah. Dan yang terakhir sekali. Ini, kalau tak tahu, tak faham, biasa kita jawab soalan ni. Semua pun bukan. Daripada A, B, C, D pun, semua jawapan tu salah. So, kalau kita tolak satu meja, situasi yang manakah? Yang menunjukkan kita melakukan kerja Work on the desk Ke atas meja itu Okay So Saya nak pelajar-pelajar semua fikir dulu soalan ni Dan harapannya Di akhir video ini Semua sudah tahu jawapan yang betul So sebelum saya explain ni Saya nak pelajar-pelajar semua Cuba pause dulu video Fikir dan fahamkan soalan ni dan pilih satu jawapan terlebih dahulu dan kemudian di akhir video ni kita tengok balik soalan ni dan kita tengok mana satu jawapan yang betul. So sebagaimana yang saya cakap tadi ini merupakan topik work, energy and power. Dan di dalam video yang pertama ini kita akan cover satu konsep berkaitan work dan saya akan cuba um, Kompres banyak info tentang work dalam video yang pendek ini. Saya harap saya uh, explain dengan baik. So, yang pertama sekali, what is work? Now, apa yang saya nak bagi tahu pelajar-pelajar semua sekarang, ini bukan satu definition. Tetapi satu benda yang kita kena faham tentang work. Work is energy transfer. For example, kalau ada satu kotak dan kotak itu tidak bergerak, apabila saya tolak kotak itu, kotak itu ber, bergerak. Okay, so saya telah melakukan kerja kepada kotak ini apabila saya menggerakkan kotak ini daripada ketika Kotak itu tidak bergerak, kotak itu bergerak kerana saya telah transfer energi saya kepada kotak. Jadi apabila saya transfer energi saya kepada kotak dan kotak daripada tak bergerak, tak ada energi dan tiba-tiba dia bergerak, dia ada energi. Menunjukkan bahawa saya telah transfer energi saya kepada kotak. So, nanti kita akan lebih faham lagi. Tapi sekarang ini, ini adalah satu slogan yang pelajar-pelajar semua kena tahu tentang work. Work is energy transfer. If there is no transfer in energy, therefore, there is no work. 
Yang kedua, yang ini adalah definition rasmi work. Apa dia definition? Work is defined as the scalar product between force and displacement of a body. Okay, the scalar product. Between F, force and displacement S. Okay, so cukuplah saya tulis F dan S. Dari segi equation ya, kita define work dan S, W dot S. Now, this is a scalar product. So, identity skala product, definition skala product, apabila F dot S, maka kita boleh tulis equation work dan, so this is the equation. So, kalau skala product, maka dia cos W is equals to F S cos theta. So, F is force. S is displacement. Dan angle theta is uh, angle between force and displacement. So, kalau saya ada satu kota. Dan saya tarik kotak itu dengan force F. Dan kotak itu bergerak dengan displacement S. So, ada pergerakan kotak. Maka di sini berlaku ke kerja. W is equals to force times displacement times the cost Theta is the angle between force and displacement. Jadi, di sini ada dua perkara yang kena ada. Mesti ada force dan mesti ada displacement baru ada kerja. Kita exert force pada objek dan objek itu bergerak. Bila dia bergerak, baru ada kerja. Bila dia bergerak. Kalau dia tidak bergerak, displacement zero. Therefore, Tidak ada kerja dilakukan. So, unit bagi force, uh, unit bagi uh, apa kita panggil ni, work, okay, adalah simple, unit dia adalah joule. Saya kalau boleh tak nak kamu ingat unit lain selain daripada joule. Okay, simbol bagi joule adalah J. Ha, senang ingat. Unit lain, pasal kita ada F, Newton dan S, meter. So, unit lain bagi work dan adalah Newton meter. Okay. Tetapi, unit yang biasa kita pakai adalah Joule bagi bagi work. So, tadi saya dah kata bahawa work is a skala quantity. Yang ini dia skala pro product. Jadi sebenarnya bila dia skala produk maka dia tak ada direction. So senang dah cerita kita. Kita tak payah fikir lagi mana objek tu bergerak, mana arah force, apa semua. Yang penting kita tahu F ada, kita tengok S ada dan kita check bahawa Berapa angle theta di antara F dan S Maka kita terus boleh Calculate work done Nah, adakah bermaksud bahawa Tidak ada sign convention Kalau kita fikir bila tak ada direction Maka tak ada positif negatif Itu adalah benda yang salah Dalam work done juga Kita ada positif work done
Dan kita ada juga negative work done. So, bila jadi positive work done, bila jadi negative work done, mari kita consider satu surface yang mana surface ini terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, smooth surface. Dan yang kedua, rough surface. So, smooth surface tak ada. Tidak ada friction. So, ada satu objek. Apabila saya kenakan force pada objek ini, objek ini akan bergerak. Well, initially dia zero. Meter per second, tak ada velocity. Tapi bila kita tolak atas smooth surface, maka dia akan bergerak dengan displacement S. Di sini, objek kita adalah sistem. Dan force yang saya exert adalah environment. Dalam kes ini, asalnya objek ini tidak mempunyai energi. Dia tidak bergerak. Dan apabila saya tolak dia, maka objek ini bergerak. Menunjukkan bahawa saya beri tenaga kepada objek ini. Ataupun saya cakap, positive work done on the object. So, positive work done menunjukkan energy ataupun work is done on work done on the system. Dan sistem kita adalah ob objek kotak saya. By the environment. So, environment saya adalah external force. Sistem adalah objek. So, apabila environment melakukan kerja kepada objek, objek bergerak, ada energy transfer daripada environment kepada sistem, maka work dan jadi positif. Itu yang pertama. So, Maksudnya, dekat sini, saya boleh tulis ayat lain dia. Energy is transfer. From the environment to the system. Okay, itu ayat lain dia. Kita bagi energy daripada environment kepada sistem. So, kotak ni pun bergerak, 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 bergerak. Saya dah tak tolak. Okay, saya tolak sikit. Lepas tu, dia bergerak sendiri. Sampai kat sini, saya pun lepaskan dia. No more forces. Tak ada lagi force. No external forces. No F. Dan kotak ini terus bergerak. Dengan velocity V. Dan dia masuk ke dalam kawasan rough surface. Ah, kawasan permukaan kasar. Asalnya dia ada velocity V. Tapi rough surface maksudnya ada ada freak friction. Okey, so objek ini nak bergerak ke kanan dia ada energy, dia ada kinetic energy. Tapi friction memberhentikan objek ni menjadikan akhirnya objek stop. So, dalam kes yang kedua ini, objek ini asalnya ada energi, dia bergerak, tetapi friction menyebabkan objek ini berhenti. Ataupun dalam kes saya, saya nak cakap di sini bahawa friction ini adalah envi environment. Rough surface adalah envi environment. Dan seperti biasa, ok, saya pause sekejap video. Ok, sorry. Now, rough surface adalah environment manakala uh, our object is the system. 
So dalam kes ini friction telah menyebabkan objek berhenti. Environment telah menyebabkan objek kehilangan ter tenaga. Maka di sini kita dapat negative work done. Apa maksud negative work done? Work done by the environment. Work done by the system. On the envi environment. So, kerja dilakukan oleh objek ke atas envi remen. Dalam erti kata lain, di sini sebenarnya yang berlaku adalah energy is transferred from object. Objek yang bergerak tadi. Dia bergerak kepada tidak bergerak. From the object to the environment. So, energy kotak itu telah kita pindahkan kepada environment dalam bentuk heat. So, jadi panas kat sini kerana ada ge geseran. So, di sini yang dimaksudkan dengan negative work, negative work done. Negative work done, work done by the system. Positive work done, work done on the system. Ah, okay. So, by the system, on the system. So, itu sahaja perbincangan saya tentang work done. Dan, saya harap-harap kamu semua dah ada jawapan yang betul bagi opening question kita di permulaan video ini. Jawapan bagi soalan ini adalah Only if it starts moving. Kerana equation kita sama dengan W is equals to Fs cos theta. Kerja hanya dilakukan apabila ada force dan force itu menyebabkan berlakunya dis displacement. Okay? Dan uh, angle theta itu adalah angle di antara F dan S. Itu saja untuk video kali ini sedikit panjang tapi sebenarnya banyak info yang saya transfer. Terima kasih banyak kerana menonton. Assalamualaikum.